สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่ออ่านค่าจากไฟล์ที่รู้จักกันในชื่อของ comma separated values นะครับหรือว่าไฟล์ที่มีหน้าตาแบบนี้อย่างเช่นอันนี้เป็น text ไฟล์นะครับก็คือใน1แถวนะครับก็คือข้อมูล1 record เนี่ยโดยที่ข้อมูลแต่ละตัวส่วนใหญ่มักจะขั้นด้วย comma แต่ว่าเราจะใช้ตัวขั้นเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมสมมุติว่าข้อมูลตัวแรกนะครับก็คือชื่อตัวถัดมาก็เป็น m หรือ f เนี่ยก็คือว่าเป็นเพศแล้วก็ตัวถัดมาเป็นอายุละกันนะครับอันนี้ผมมีข้อมูลของคนอยู่3คนคันนี้ผมจะเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่านะครับจากไฟล์มาแล้วก็แยกแต่ละตัวนะครับเก็บไว้ในตัวแปรเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับลองมาดูนะครับถ้าอันนี้เนี่ยผมสั่งรันดูนะฮะดูนะครับค่าข้างล่างตรงนี้นะครับผมสามารถเอานะครับพีเตอร์ตรงนี้เก็บในตัวแปรชื่อเนมแล้วก็ตัว m เก็บไว้ใน gender แล้วก็28เก็บไว้เป็นตัว age นะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมลบโค้ดที่มีก่อนหน้านะครับทิ้งไปแล้วผมก็เริ่มต้นมาก็ include ตัว standard io นะครับเขียนฟังก์ชัน main มานะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็เขียนตัวฟังก์ชันนะครับเป็นแบบนี้แล้วในเมนก็เรียกตัวนี้นะครับเดโมแล้วก็จบด้วย return 0อเริ่มต้นมานะครับเราก็คงอ่านไฟล์ก่อนใช่ไหมครับก็ปกติเราก็สร้างไฟล์ pointer ขึ้นมานะครับเราก็เปิดไฟล์ขึ้นมาไฟล์ของผมชื่อ data.csv แล้วก็สมมุติว่า data ตัวนี้นะครับคือถูกเก็บอยู่ที่เดียวกับตัวไฟล์ที่จะเป็น executable ก็คือตัวที่จะถูก compile ตรงนี้นะครับงั้นผมก็ไม่ต้องระบุผ่าอะไรนะครับแต่ถ้าไฟล์เราอยู่ที่อื่นแล้วก็ไประบุผ่าได้นะครับผมก็บอกว่าเปิดไฟล์นี้สําหรับการอ่านนะครับแล้วก็พอเปิดเสร็จผมเขียนตัว close ไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ลืมนะฮะว่าพอเราใช้เสร็จแล้วก็ close ไฟล์ตัวนี้ไปนะครับแล้วเราก็มาเขียนโค้ดข้างในนะครับในการอ่านไฟล์ส่วนใหญ่ก็คือคําสั่ง y ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าใช้ฟังก์ชันนะครับ f get s นะครับซึ่งจะเป็นการอ่านค่าเข้ามาทีละบรรทัดนะครับโดยที่ในการอ่านค่านะครับเราก็ต้องสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับเป็นตัวสตริงเนี่ยแล้วเราก็บอกไว้นะครับว่าความยาวของสตริงแต่ละบรรทัดนะครับยาวสูงสุดกี่ตัวสมมติในที่นี้นะครับผมบอกว่ายาวร้อยตัวก็พอนะครับอ่าผมก็เขียนแบบนี้แล้วตรง f get s นะครับตอนที่อ่านค่าเข้ามาหนึ่งบรรทัดมันก็จะอ่านเข้ามาเก็บในตัวแปรตัวนี้นะครับผมก็บอกว่า str นะครับแล้วถัดมานะครับก็คือค่าที่อ่านเข้ามานะครับจะอ่านเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเราก็ใส่ตัว100นี้เข้าไปนะครับเราจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้100หรือว่าใช้เป็นตัว size of นะครับของตัว str แบบนี้มันก็คือ100เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกไฟล์ pointer เข้าไปนะครับอ่านค่าเข้ามาตราบใดตรงนี้ไม่เท่ากับเนานะครับแสดงว่าอ่านแล้วค่าตรงนี้นะครับมีค่าเนี่ยแล้วก็ทำแบบง่ายๆดูก่อนนะครับอ่านเข้ามาผมก็ใช้ตัว print นะครับตัว str ตรงนี้เนี่ยพิมพ์แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ comma str อ่าสมมติว่าเอาโค้ดง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อเทสก่อนว่าเราสามารถอ่านแต่ละบรรทัดเข้ามาแล้วก็พิมพ์เข้าออกมาได้ผมก็สั่งรันอ่าลองดูนะครับตรงนี้พอรันเสร็จปุ๊บผมไม่ได้ข้อมูลนะครับ str แต่ละครั้งก็ได้เป็นค่าเนี่ยที่อยู่ในไฟล์นะอาคันนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับถัดมาเราก็จะมาเขียนโค้ดสำหรับตอนที่ว่าพอเราอ่านตัว str เข้ามาแต่ละครั้งนะครับเราก็จะแยกออกมาเป็นค่าแต่ละตัวเนี่ยนะอันนี้เราทำได้หลายวิธีมากเลยนะครับแต่วิธีที่ผมชอบผมจะทำอย่างนี้นะครับผมจะสร้างตัว structure ของ record นี้ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็มาตรงนี้ท้ย define นะครับตัว struct ตรงนี้นะครับแล้วผมก็สร้างเลยว่าตัวแปรนะครับของผมจะมีชื่อว่า name สมมุติว่าตรงนี้ผมคิดว่าอย่างมากเก็บ20ตัวนะครับผมก็บอกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับ gender นะครับเพศชายเพศหญิงเป็น character หนึ่งตัว m หรือ f นะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับอายุเนี่ยผมบอกเป็น integer แล้วตรงนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น info ละกันนะครับอ่าพอได้แบบนี้นะครับทุกครั้งที่อ่านมานะครับ
อ่านเข้ามาอย่างเช่นพีเตอร์ก็จะเก็บมาที่ตัวเนมตัว M ตรงนี้ก็เก็บมาที่ gender 28ก็เก็บมาที่ age แบบนี้นะฮะเราก็เขียนได้หลายวิธีนะครับผมสร้างตัวแปรว่าเป็นตัวคอลัมน์นัมเบอร์นะครับเริ่มต้นให้ค่าเท่ากับ0นะครับอ่าพอเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูลอจิกต่อนะครับว่าวิธีการเขียนเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า string token นะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถดึงแต่ละส่วนของที่อยู่ในบรรทัดนะครับที่ขั้นด้วยตัวคอมมาออกมาได้นะครับอลองมาดูวิธีการใช้งานนะครับพอเราอ่านตัวนี้มาได้นะครับเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาเดี๋ยวผมมาสร้างตรงนี้นะครับเป็นพอยเตอร์ไปยังคาแรคเตอร์นะครับชื่อว่าโทเค็นแบบนี้แล้วผมก็บอกว่าโทเค็นนะครับจะเท่ากับฟังก์ชัน strtok นะครับตรงนี้รายละเอียดวิธีการใช้ฟังก์ชันนี้อย่างละเอียดนะครับลองมาศึกษาที่มุมบนขวามือได้นะครับผมมีการสร้างคลิปไว้อันหนึ่งที่อธิบายถึงวิธีการใช้ string token อย่างละเอียดไปแล้วนะครับคือ string token นะครับเดี๋ยวผมต้องไป include นะครับเข้ามานะครับมันอยู่ในตัว string s เนี่ยนะฮะผม include เข้ามาเห็นไหมครับตรงนี้ string s แล้วตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานเราก็ผ่านค่า string ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ผ่านตัว delimiter นะครับ delimiter ของเราเนี่ยเป็น comma นะครับหรือว่าจริงๆแล้วตรงนี้จะเขียนให้ดีนะครับผมแยกออกมาเป็นแบบนี้ดีกว่าตัว delimiter นะครับเขียนไว้แบบนี้ดีกว่านะฮะแล้วตรงนี้ใช้เป็นตัวแปรแทนนะครับอ่าเป็นแบบนี้พอเราอ่านโทเค็นเข้ามาได้นะครับเราก็จะเข้าสู่ตัว while loop นะครับว่าเช็คว่าโทเค็นเนี่ยถ้าไม่เท่ากับ null นะครับตรงนี้โทเค็นไม่เท่ากับ null แสดงว่าค่านะครับมันมีค่าอยู่นะครับเราก็มาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวคอลัมน์ตรงนี้ต้องมาอยู่ในนี้ดีกว่านะคืออ่านครั้งแรกมานะครับเราจะถือว่าคอลัมน์ศูนย์คือพีเตอร์ละกันคือชื่อเนี่ยจากนั้นนะครับเราก็จะมาเช็คนะครับโดยใช้ตัวคําสั่งสวิตช์นะครับสวิตช์ตัวคอลัมน์แบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องอยู่ในวงเล็บอ่าแบบนี้สวิตช์ตรงนี้แล้วผมก็บอกว่าเคสนะครับถ้าเคสเป็น0เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอ่านตัวแรกของบรรทัดเข้ามาได้นะครับผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับให้ Copy ค่าเพราะผมรู้ว่าตัวนี้เป็น String เนี่ยเล็ก name แล้วก็เอาตัวโทเค็นเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ Break ตรงนี้แล้วถัดมานะครับก็เคสหนึ่งนะครับถ้าเคสหนึ่งนะครับเป็นตัว Gender เนี่ยคือทุกตัวที่โทเค็นอ่านมานะครับจะเป็นตัว string เนี่ยแล้วตัว m ตัวนี้มันเหมือนก็เป็น m แล้วก็ backslash 0นะครับตอนที่อ่านมาแต่ผมต้องการที่จะใช้มันเป็นแบบตัว character เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็บอกว่า leg dot gender นะครับเท่ากับโทเค็นแล้วเอาตัวแรกนะครับงานแบบนี้แล้วก็ break แบบนี้แล้วก็เคส2นะฮะเคส2ผมก็บอกว่า leg dot ตัว Age นะครับบอกว่า a to i นะครับแปลงตัว string เป็นตัว integer นะครับของตัว token แบบนี้อ่อแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมก็ไป include มานะครับเราก็จะได้นะตัว a to i อยู่ใน standard library ตรงนี้นะฮะอ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บผมก็เขียนตัว break ไปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับพออ่านครั้งแรกเนี่ยคอลัมน์ครั้งแรกเป็น0ูนย์ใช่ไหมฮะพอเราอ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับจบตัวในนี้เนี่ยเราก็บอกว่าตัวคอลัมน์นะครับบวกบวกอ่าบวกค่าขึ้นอีกหนึ่งอ่าพอได้แบบนี้นะครับใน while loop เราก็อ่านโทเค็นกลับเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ strtok นะครับครั้งนี้นะครับครั้งถัดไปนะครับเราต้องผ่านตัวนี้นะครับแทนที่จะผ่านตัว string นะครับให้ผ่านค่าเป็น null แบบนี้แล้วก็ delimiter แบบนี้ลองดูนะครับเราก็จะได้ค่านะครับอ่านเข้ามาหนึ่งบรรทัดก็จะเก็บเข้าไปอยู่ในตัวสตรัคเจอร์ที่ชื่อว่าเล็กตรงนี้นะครับที่เราสร้างไว้นะฮะแล้วพออ่านเสร็จตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ค่าออกมาดูได้ตรงนี้เราก็บอกว่าพิมพ์นะครับ print ตัว info ต่างๆสมมติผมบอกว่าตัว name นะครับแบบนี้เป็น string แล้วก็ตัว gender นะครับเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ age นะครับ
ป็น integer แล้วตรงนี้ผมก็บอก let dot name นะฮะแล้วก็ let dot gender แล้วก็ let dot age แบบนี้เดี๋ยวตรงนี้ขึ้นบรรทัดใหม่ดีกว่าอ่าแบบนี้อ่าลองดูนะครับโค้ดของเราคร่าวๆนะครับน่าจะเป็นแบบนี้ผมสั่ง run ดูนะครับเห็นไหมครับผมก็จะได้ข้อมูลพวกนี้ออกมาเห็นไหมครับแยกออกมาแต่ละตัวได้เนี่ยลองดูนะครับตรง print f เนี่ยเห็นไหมครับมันก็บอกว่าตัวแปรเนมนะครับมีค่าเป็น peter gender เป็น m แล้วก็ age นะครับเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าเราลองเติมข้อมูลเข้าไปตรงนี้นะครับสมมติว่า john นะครับแบบนี้ใส่เข้าไปกด save นะครับตรงนี้ต้องจะลืมนะครับเราต้องขึ้นบรรทัดใหม่แถมให้1อันนะครับเพื่อที่จะให้ฟังก์ชันตัว f get s นะครับทำงานได้ถูกต้องนะครับเพราะมันจะอ่านทีบรรทัดต้องเจอรหัสขึ้นบรรทัดใหม่แล้วผมรันใหม่นะครับเห็นไหมครับคันนี้ผมจะได้เนี่ยข้อมูล Peter, a n n a s a r a แล้วก็ John เรียงกันไปนะฮะงั้นพอเราทำพวกนี้เสร็จนะครับเรามาคอมเมนต์บรรทัดที่18ออกก็ได้นะครับถ้าอยากจะดูแบบคลีนคลีนเนี่ยสั่งรันเห็นไหมครับอันนี้คือข้อมูลที่ได้แล้วในนี้นะครับเราอาจจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทําอะไรได้เยอะแยะเลยอย่างเช่นเป็นนับความถี่นะครับผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนอายุเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเราก็เขียนโค้ดเติมเข้าไปได้นะนี่คือเบสิกเบื้องต้นนะครับของการอ่านไฟล์แบบที่เป็นตัว CSV นะครับอ่าละครับสําหรับตัวอย่างเนื้อหาวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ